is Christina Kim. I'm from UC Berkeley and I'm studying abroad in Madrid um, at Complutense University for originally fall 2015 semester but I extended to a year. I'm Nick Hakimi and I'm from LA but I go to UC San Diego. My name is Melissa. I'm from the campus of um, UC Santa Barbara and I study psychology in Santa Barbara y tengo ya en España. Bueno, estoy en el programa de, de un año en España en, en, en Complutense. Yeah, my name is uh, Dante Damien and I am from California and I go to UC Santa Barbara. Bueno, mi nombre es Alma, estudio en la Universidad de California en Santa Bárbara. Uh, estudio Psicología y Antropología y aquí más o menos estoy estudiando um, um, estudios human de humanidades. Hi, I'm Susan Walker. We're now at A Productions. It's a production company that specializes in audiovisuals, stills, and also event production. I'm the head of the service division, which means I'm a service producer. Basically, if any foreign clients want to come and put together a music video, a commercial, uh, stills for a billboard, even an event, I would be in charge of finding the locations, the models and actors we would need, the crew. I'm learning a lot. Um, it's really different from school because I had to learn everything through the books or through a computer, um, through a teacher, whereas here I'm putting everything into practice. Mm -hmm. So I'm um, actually making phone calls with clients who are actual workers in the world instead of um, just reading a book and learning everything on paper. I feel everybody has something different to offer and every student has their dreams and aspirations and what they want to learn. And in Christina's case, she's been studying some advertising, and I feel like she gets to put her book knowledge to practice here. She gets to actually experience what it's like day to day working under the stress and the pressure of real life. I previously didn't have any, any knowledge or experience in media, and it was something that I was really interested in but hesitated in pursuing, so I thought, um, Doing that abroad would be a chance for me to do it without any strings attached. So um, when I go back, I think I'm really sure I want to pursue this field. So it, it's that's what it's given me just just um, confidence in pursuing it and just reassurance. Bueno, Aculco es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en el año 1992. También fue creada por estudiantes que estaban haciendo posgrado y fundamentalmente se ha dedicado a los temas culturales y sociales. Le ha preocupado mucho la, la, bueno, la política y la problemática y en general todos los temas relacionados con los temas migratorios y por eso se ha especializado justo en esos temas en diferentes ámbitos, desde ámbitos jurídicos, eh, sociales, inclusive de, de sanidad. Los alumnos que tenemos actualmente en la Universidad de California en Aculco eh, se dedican eh, principalmente a lo que es el área de proyectos y el área social. Por lo general estoy en primera atención recibiendo a los usuarios. Yo, uh, Sí, yo les hago las fichas primero y después, si sí, hay uno, hay una persona del proyecto, después voy con Juan Carlos, que es el psicólogo con quien yo trabajo, y voy con él y él pues me enseña cómo, cómo hacer varias cosas, cómo, cómo tratar a la gente y cómo hacer una sesión psicológica. Yo específicamente trabajo con el psicólogo y con el psicólogo hacemos asesorías um, psicológicas para los um, usuarios que lo necesitan. E incluso um, hacemos um, asesorías psicológicas para inmigrantes que quieren retornar a su país de origen y que están aquí y están en casos de vulnerabilidad. He aprendido mucho de, sobre la paciencia. O sea, tienes que tener mucha paciencia con los usuarios que, que es se alteran mucho a veces por su situación de buena vida porque entran y tienen casos muy um, extremos y necesitan ayuda 
Eh, lo valoramos tanto primero porque son personas que eh, nos aportan forma, eh, nuevas formas de, de trabajar, eh, nuevos conceptos, eh, nuevas realidades, ¿no? Y pues al ser una, una asociación en la cual nos basamos principalmente en la interculturalidad, el recibir estudiantes de distintas nacionalidades siempre potencia ¿no? las capacidades que ya el equipo de Aculco eh, tiene. My name is Richard Clark, and um, I'm the director of Canterbury English. Uh, it's a company that's uh, dedicated to teaching English in Madrid uh, to children, adults, uh, schools, businesses. Well, so I work in the finance department, and most of my duties include, since we work, we're a school English teaching school, so we work with professors and students, and we connect the students uh, with the teachers who want to learn English. And so my job is to deal with the money and talking to clients. Everything that he's learned in school, a lot of things he's learned in school, in his financial courses and his administration courses, he's actually learning with the with the day to day contact with the real world kind of a thing, the real the, the, the actual business that's happening. One of my actually one of my favorite parts working here is the people I work with. Um, it's actually you know something I didn't expect at first because. There's other interns, interns working here uh, from Spain and from Mexico as well. And so I'm also getting a culture experience in the job. Bueno, pues mi nombre es María Jaén, soy secretaria general de Helsinki España. Y lo que hace Helsinki España eh, es el tema de educación y sensibilización en derechos humanos y en valores a través eh, de una red que tenemos de 150 universidades por todo el mundo. Eh, ahora mismo acaba de empezar a trabajar con nosotros una becaria americana eh, que se llama Aurora. Ella lo que está haciendo es, eh, as está siendo asistente de uno de nuestros proyectos de, con una de nuestras coordinadoras, que es el proyecto RIAD. Que puedes estar o haciendo un tema de papel y una justificación un este, o puedes estar teniendo que contactar y, y atendiendo a embajadores o o asistiendo a una reunión al Ministerio de Asuntos Exteriores a hablar sobre el Consejo de Seguridad acompañándonos a la Presidenta. I would say I've gained, or I will have gained as well, a lot of knowledge of the field of psychiatry as well as like therapy, psychopathology, lots of new information on diagnosing people and how to conduct certain therapy sessions, especially with youth and younger children as well. So that's really useful for my future career goals, considering I want to be a clinical health psychologist. Creo que es, que es algo, una oportunidad muy bien porque estás en otro país diferente y también estás aprendiendo la lengua y te vas desarrollando más en, pues, en la comunidad y vas conociendo más gente. I think the mix of like the culture experience that I'm getting and also the job experience is like really unique. So I think if someone's coming abroad, that's that if they have the time, I think it's something something they should consider. Es algo diferente estudiar lo que vas a hacer y hacerlo. Y pues aquí en la práctica he hecho cosas que no se hacen en los Estados Unidos. O sea, es muy diferente. Well, I would say that it is it's a good amount of work to be in an internship, but it's very very rewarding and I would recommend it to anybody that comes. I would say do it because it's so different from just classes and just really different to see how a company works firsthand um, rather than just reading about it in the papers. 